பைரவி நான் வெண்ண உனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா ஆமா உன் பொண்ணு வயசுக்கு வந்துட்டாளாமே அவளுக்கு கூட இன்னைக்கு விசேஷம் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கியாமே பாவம் அந்த பொண்ணு தனியா இருந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படணும் ஒன்னு பண்ண உன் பொண்ணையும் உன் பிள்ளையும் என்கிட்ட கொடுத்துரு நீ ஜெயில இருந்து விடுதலையாய் திரும்பி வர வரைக்கும் அவங்கள நான் வளர்த்துக்கிறேனே உன் புருஷனால கண்டிப்பா உன் பிள்ளைங்களை பொறுப்போட வளர்க்க முடியாது எங்க அவனுக்கு குடிக்கிறதுக்கும் பொண்ணுங்களோட சுத்தத்துக்குமே டைம் சரியா இருக்கு அப்புறம் உன் பிள்ளைங்க பிச்சை எடுத்துதான் வளரணும் அதுக்காக தான் சொல்றேன் அவங்கள என்கிட்ட குடுத்துடு போதுண்டி சும்மா நடிக்காத சந்தோஷம் <laughs> 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 சரி பாக்கி உன் வாழ்நாள ஜெயிலில் தான் கழிக்கிறதுன்னு ஆயிப்போச்சு நீ ஒன்று பண்ணு பைரவி ஜெயிலில் இருக்கும்போதாவது இந்த நல்ல புஸ்தகங்கள் எல்லாம் கேட்டால் அவங்க கொடுப்பாங்க வாங்கி படி உன் கொலவரி வேணா கொஞ்சம் தனி தானே பார்ப்போம் நான் வரட்டா பைரவி நீ ஜெயிலில் இருக்கும்போது உன் புருஷனை பற்றி கவலைப்படாத ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவரை நான் எப்படி பாத்துக்கிட்டனோ அதை விட ஒரு படி மேல இனிமே நான் அவரை பாத்துக்கிறேன் கஷ்டப்பட்டு திருத்தி மறுபடியும் அவரை கெடுக்கணும் நினைச்ச இவ புருஷன் பச்சை குழந்த பாரு முகேஷ் தான் வந்து அவனை கெடுக்க போறான் போவியா முகேஷ் ஒரு கொலக்காரிகள் உனக்கு எதுக்கு வெட்டி பேச்சு நீ வா நம்ம போலாம் டிரைவர் உன்னையும் பாத்துக்கிறேன் நீ அந்த பக்கம் போய் பிச்சு எடு நான் இந்த பக்கம் போய் பிச்சு எடுக்கிறேன் சாயங்காலம் ஒன்னா போறான் வரட்டா
நாம் நினைச்ச போதெல்லாம் அம்மாவை பார்க்க முடியாதுமா போலீஸ்காரங்க அதுக்கு அனுமதிக்க மாட்டாங்க அம்மா விஷயமா தான் இவ்வளவு நேரம் வக்கீல பார்த்து பேசிட்டு வர நாளைக்கு எப்படியாவது அம்மா கூட்டிட்டு வந்துடுற ஏன்பா அம்மா கொலை பண்ணிட்டு எல்லாரும் சொல்றாங்களே அது உண்மையாப்பா அம்மா கொலை பண்ற அளவுக்குலாம் போக கூடிய இல்லப்பா அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அப்படின்னா அந்த சுஜி பண்ண யாருப்பா கொண்டு இருப்பாங்க அது தெரிஞ்சாத பிரச்சனையே இல்லையாப்பா அப்பா அம்மா நம்மள பத்தி நினைச்சுக்கிட்டு அங்க சாப்பிடாம உட்காந்துகிட்டு இருப்பாங்கல்லப்பா எனக்கு கவலையா இருக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் காணாம போனப்ப எப்படித்தான் சாப்பிடாம இருந்த நான் தான் அவளை மிரட்டி உருட்டி சாப்பிட வச்சேன் ஆனா என்னைக்கு சாப்பாடு <laughs> 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 சின்ன <laughs> வருத்தம் <laughs> அவன் 
எனக்கு இந்த ஒரே ஒரு ஆதரவு சுஜிதா மேடம் இனிமே எனக்கு யார் மேடம் இருக்கா எனக்கும் வருத்தம் அதே சமயம் சுஜித்தா உயிரை கொடுத்து நம்மளோட நோக்கத்தை நிறைவேற்றி வச்சிருக்கா இன்னைக்கு பைரவி குடும்பம் சின்ன பின்னமாய் போனதுக்கு அந்த சுஜியோட மர்டர் தானே காரணம் பால் பாண்டியன் பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு தொடர்ந்து கள்ள நோட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தானா நானே எப்பாடு பட்டாவது பைரவிய ஜெயிலில் இருந்து வெளியில கொண்டு வந்திருப்பேன் தப்பு பண்ணிட்டான் பால் பாண்டி என் பேச்ச கேட்காதால இப்ப பொண்டாட்டிய ஜெயிலுக்கு அனுப்பிட்டு பிள்ளைங்களை வளர்க்க முடியாம திண்டாடிக்கிட்டு இருக்கான் பைரவியோட தங்கச்சி கண்ணம்மா அவ புருஷன் கூட தானே இருந்தா அதெல்லாம் பழைய கதை எந்த காலத்துல இருக்க நீ எப்ப அவ கண்ணு இருண்டு போச்சோ அப்பவே அவ வாழ்க்கையும் இருண்டு போச்சு தன்னுடைய கலெக்டர் புருஷனும் வர்ஷாவும் சேர்ந்து தன்னை குருடாக்கிட்டாங்கன்னு எப்ப அவளுக்கு தெரிஞ்சுதோ அப்பவே அவ வீட்டை விட்டு ஓடி போயிட்டான் தற்சமயம் கோயில் வாசல்ல அம்மாவும் பையனும் சேர்ந்து அம்மா தாயனு பிச்சை எடுக்கிறத நான் என் கண்ணால பார்த்தேன் கண்ணம்மா கோயில பிச்சை எடுக்கிறத வர்ஷா கிட்ட சொல்லிட வேண்டியதானே என்ன பேசுற நீ இப்ப எல்லாரும் கண்ணம்மாவை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் இதை வெளியே சொன்னேன்னா அடுத்த நிமிஷமே கண்ணம்மாவை கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க கண்ணம்மா பிச்சை எடுக்க மாட்டான் அவ பிச்சை எடுக்கணும் அத பார்த்து நான் ரசிக்கணும் இப்ப காணாம போன மாதிரி அவ அக்கா தங்கச்சி எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு மூலையில செதறி போயிட்டாங்க பைரவி ஜெயில இருக்கா பாரதி இங்க இருக்கா அவளும் நாய்படாத பாடுபட்டுகிட்டு தான் இருக்கா முகேஷ் என்ன ஆனாலும் சரி இந்த வீட்டுக்கு மட்டும் வந்துடக்கூடாதுன்னு அவளும் வைராக்கியத்தோட எங்கெங்கயும் போய்கிட்டு இருக்கா நானும் அவ போற இடத்துக்கெல்லாம் விடாம துரத்துக்கிட்டே போய் அவளுக்கு ஏதாவது டார்ச்சர் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஒண்ணு மட்டும் நிச்சயம் முகேஷ் இந்த ஈஸ்வரிய எதிர்த்துக்கிட்டு யாராலையும் நிம்மதியா வாழ்ந்துட முடியாது அது உண்மைதானே மேடம் பாரதி எத்தனை நாள் தான் வெளியே நின்று தனியா எதிர்த்து போராட முடியும் இன்னைக்கு இல்லைன்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் உங்க காலை பிடிச்சி கதறி அழுதே ஆகணும் அந்த நாளை எதிர்பார்த்துதான் ஒவ்வொரு நாளும் நான் திட்டம் போட்டு காய நடத்திக்கிட்டே இருக்க ஒவ்வொருத்தர் 
எல்லோட கலெக்ஷனு பத்து இருபது என்னடா இருபத்தி மூன்று ரூபா எடுத்துகிட்டு வர்ற முதல் நாள் வேலைக்கு வந்த உடனே காசு திருட ஆரம்பிச்சுட்டியா என்னடா இது டே இவன் உடம்புல வேற எங்கேயாவது காசு இருக்கான்னு பாடுறா நல்லா செக் பண்ணி பாரு நல்லா பாடுற நல்லா பாடுற பின்னாடி பாடுற நாளைக்கு <laughs> 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 அதுல ஒரு ரூபா குறைஞ்சாலும் சரிதான் உனக்கு சூடு போட்டுருவேன் உனக்கு நீ எடுத்த பிச்சைக்கு இன்னைக்கு ராத்திரி நீ பட்னி தான் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 உன்னாலேயே உன் பையனை அடையாளம் காட்ட முடியும் அம்மா உனக்கு துணையா இருப்பாமா அந்த பிஞ்ச குழந்தைய அவ நல்லபடியா எங்கேயாவது வச்சிருப்பா கவலைப்படாதம்மா சதா சர்வகாலமா நீ நினைக்க வேண்டியது அம்மாவை மட்டும்தான் நீ அவளை நினைச்சாதா அவ உன் பிரச்சனையெல்லாம் தீர்த்து வைப்பா அம்மா நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு என்னமோ நல்லா தான் இருக்கு ஆனா நான் அனுபவிச்ச வேதனையும் கொடுமைகளும் கடவுள் மேல எனக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை குறைஞ்சு போச்சு 